కరోనా వైరస్ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాణహాని కలిగించదు కేవలం కొద్దిమంది మాత్రమే కలగచేస్తుంది ముఖ్యంగా వాటిలో వృద్ధులైన వారు కిడ్నీ జబ్బులు లివర్ జబ్బులు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయినటువంటి వాళ్ళు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు లేదా ప్రత్యేకంగా రోగ నిరోధి తగ్గించుకునే మందులు అనవసరంగా వాడాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీరికి మాత్రమే హాని చేయగలుగుతుంది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మనం కిడ్నీ జబ్బు ఉన్నటువంటి వారి గురించి చర్చించుకోవాలి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి ప్రతిరోజు కూడా మందులు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందులో కొన్ని రోగ నిరోధక తగ్గించే మందులు కూడా ఉంటాయి ముఖ్యంగా గ్లోమరోలా డిజీజ్లో ప్రోటీన్ బాగా పోతున్నప్పుడు మన శరీరానికి అవసరమయ్యే అనేకానికి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అంటే మన శరీరాన్ని రక్షించే పదార్థాలు అవన్నీ కూడా మూత్రంలో కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి సహజ సిద్ధంగానే వాళ్ళకి జబ్బు రూపేనా వాళ్ళకి అనేక అనేక రోగ నిరోధక్తి తగ్గించే కారణాలు ఉంటాయి దానికి తోడుగా మనం మందులు కూడా ఇస్తున్నాం ఈ మందులు సైతం రోగ నిరోధక్తి తగ్గిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వీరికి ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కూడా చాలా ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో చాలా తరచు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కేవలం కరోనా వైరస్ ఒకటనే కాదు ముఖ్యంగా ఇటువంటి సందర్భంలో ఎక్కడైతే వాళ్ళు కదలకుండా ఒక చోట ఇంట్లోనే ఉంటున్నారో వాళ్ళు బాధాకరంగాను దుఃఖంగాను వైరాగ్యంలోనూ నిరాశలో ఉంటున్నారో అటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం అది చేయాలి ఒకవేళ మందులు తాత్కాలికంగా ఆపగలిగే అవకాశం ఏదైనా ఉంది అని అనుకుంటే మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి ఆ మందులు తాత్కాలికంగా ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులకు ఆపడానికి వీలవుతుందేమో చూడండి కొన్ని సందర్భాల్లో అలా మందులు ఆపే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మీ అంతా మీరుగా నిర్ణయం తీసుకొని మందులు ఆపకూడదు మీ డాక్టర్ని అడిగి ఆ మందులు ఎన్నోల కోసము ఏ మందులు ఆపితే చాలా బాగుంటుందో మీరు ఒకసారి నిర్ణయించుకోండి ఈ సమయంలో మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం చాలా మంచిది కాకపోతే పొటాష్ ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు తీసుకోకూడదు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉన్న మంచి పదార్థాలను మీరందరూ యథేచ్ఛగా తీసుకోవచ్చు వీటిలో ముఖ్యంగా పాలు పెరుగు పండ్లు గుడ్డు లాంటివి మీరు తీసుకోవచ్చు పళ్ళలో కేవలం ఆపిల్ పండు బొప్పాయి పండు లాంటి పండ్లు మాత్రమే తీసుకోండి వాటిని యథేచ్ఛగా ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు ఆకులు కూరగాయలు పాలు పెరుగు పండ్లు మన శరీరంలో రోగ నిరోధక్తిని పెంచుతాయి నిజానికి దీంట్లో అపదార్థం ఉంటుంది దాంట్లో ఈ పదార్థం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనకు లాభం అవుతుంది అటువంటి బేరీజులు లెక్కలు వేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు అన్ని ఆహార పదార్థాలు మన శరీరానికి మంచి చేస్తాయి ప్రతి పదార్థంలో కూడా దాని ప్రత్యేకంగా దాంట్లో మాత్రమే ఉండే పోషక పదార్థాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఆహార పదార్థాన్ని మోతాదుగా మనకు కావాల్సినంత మేరకు రకరకాలుగా భిన్న భిన్న రూపాల్లో మీ రుచికి మీ రంగుకి మీ ఆలోచన విధానానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఎప్పుడైనా చేసుకొని తినవచ్చు అలా అని చెప్పేసి చాలా ఎక్కువగా పత్యాలు అది పెట్టకండి నిజానికి జబ్బుల రూపంలో ఉన్నప్పుడు జబ్బులు బాగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అనవసరం పత్యాలు వాడకూడదు ఎప్పుడైనా ఆహారం మనకి హాని చేసే అవకాశం ఉండదు ఏ ఆహారమైనా తగ్గని మోతాదులో మన శరీరం తగ్గట్టుగా కొంచెంగా తీసుకుంటే మంచే చేస్తుంది సొకాటి మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోండి వీలైనంత వరకు ఎక్కువగా నిద్రపోండి మంచినీరు కూడా తగిన మోతాదులో మీ దాహాన్ని పట్టిక మళ్ళీ మళ్ళీ తీసుకోండి చాలా నీళ్లు తాగడము తక్కువగా నీళ్లు తాగడము రెండు కూడా శరీరానికి హాని చేస్తుంది కాబట్టి మంచినీరు తీసుకోవచ్చు ఇక రెండో భాగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కిడ్నీ ఫెయిల్ డయాలసిస్ చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు డాక్స్లో కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి హిమోడాలసిస్ రెండోది పేటోజన్ డాలసిస్ హిమోడాలసిస్ వాళ్ళు వారానికి మూడు సార్లు మీరు డాలసిస్కి రావాల్సి వస్తుంది డాలసిస్ సెంటర్కి వచ్చి మీరు డాలసిస్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఒక్కో డాలసిస్ నాలుగైదు గంటలు ఉంటుంది అయితే మీకు మీ ఇంటి నుంచి ఇప్పుడు రావడం లాక్డౌన్స్ కారణంగా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లను కానీ లేదా మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ సిబ్బందిని కానీ సంప్రదించి మీకు మీకు రావడానికి వీలయ్యే పద్ధతి మీరు చూసుకోండి మీరు దాదాపుగా మీరు వేరే ఊరికి వెళ్ళి డాలసిస్ చేసుకున్న సందర్భంలో మీ ఊరిలో మీకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్నటువంటి డాలసిస్ సెంటర్ ఎక్కడైనా ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి డాలసిస్ చేసుకోవడానికి పద్ధతి చూడండి దాదాపుగా మీకు కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యే డాలసిస్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పినప్పుడు పోలీసు అధికారులు కానీ మిగతా అధికారులు కానీ మిగతా ఆసుపత్రులు కానీ దాదాపుగా మీకు ఎప్పుడు నో చెప్పే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి కదా ఏంటంటే మీ దగ్గర సరైన డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి మీరు డాలసిస్ చేసుకుంటున్నారనే పద్ధతి ఉండాలి కేవలం మీరు డాలసిస్ కోసం మాత్రమే బయటకు వచ్చారన్న విషయం కూడా అక్కడ రాసి ఉండాలి అంతేకాని మేము ఒట్టుకునే రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాము గుంపులో గోవిందలా నేను కూడా తిరిగి చూస్తాను ఖాళీగా ఉన్న రోడ్లు మీరు తిరగాలని నాకు అనిపిస్తుంది అటువంటి భావజాలంతో మీరు తిరగకూడదు కేవలం ఆసుపత్రికి డాలసిస్ కోసం మాత్రమే వెళుతున్నామనే భావనతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పోలీసు మీకు సహకరిస్తారు పోలీసు మిమ్మల్ని ఏ విధంగానూ ఆక్షేపించే అవకాశం ఉండదు సో కాబట్టి మీరు వారానికి మూడు సార్లు డాలసిస్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఆసుపత్రిలో ఉన్న డాక్టర్ ద్వారా ఒక చిన్న లెటర్ రాయించుకోవడము ఆ లెటర్ని ఎవరైనా సిబ్బంది మిమ్మల్ని అడ్డగించినప్పుడు మీరు వారు చూపించి మీరు మీరు చక్కగా డాలసిస్ సెంటర్కి వచ్చేసి మీరు డాలసిస్ చేసుకొని వెళ్ళండి ఈ సందర్భంలో మందులు కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆసుపత్రుల్లో మీకు ఏదైతే మందులు లభ్యమవుతున్నాయో ఆ మందులు తీసుకోండి మీరు ఒట్టిగా ఇంట్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ప్రపంచం అంతా కూ
మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి ఆ మందుల డోసు తగ్గించవచ్చా చూడండి అలాగే మీ అందరికీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బలంగా ఉండదు కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరికంటే మీరు ఎక్కువ శుభ్రత పాటించాలి తరచు చేతులు కడుక్కుంటూ ఉండండి ముఖ్యంగా కళ్ళలోనూ మొక్కుల్లోను నోట్లోనూ వేలు పెట్టుకోవడం అన్నది అలవాటు మంచిది కాదు మామూలుగా కూడా మంచిది కాదు రోజుకి రెండు మూడు రెండు లేదా మూడు సార్లు దంత దావనం చేసుకోండి నోరెప్పుడు గోరువెచ్చ నీళ్ళలో కాసేంత ఉప్పేసి పుక్కిలిస్తూ ఉండండి చేతులు తరచు సబ్బెట్టి కానీ మామూలుగా వేడి నీళ్ళతో కానీ చేతులు కడుక్కుంటూ ఉండండి వేరే వాళ్ళకి దూరంగా ఉండడం అన్నది మీకు చాలా మంచిది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాల్సిన మొట్టమొదటి కేటగిరీ ఎవరైనా ఉంటే అది మీరు మాత్రమే అవుతారు సో కాబట్టి మీకు దగ్గరగా కానీ మీ కుటుంబంలో కానీ మీ ఇంట్లో కానీ ఎవరిని బయట వాళ్ళు ఎవరిని రానివ్వకండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు సైతం మీరు పాటిస్తున్నటువంటి మంచి లక్షణాలు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా పాటించే విధంగా చూడండి వాళ్ళని సైతం తరచు చేతులు కట్టుకోమని చెప్పండి వాళ్ళు మీకు దగ్గరగా వచ్చి సాహిత్యంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు మాస్క్ కట్టుకుంటున్నారా లేదా చూడండి వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు చాలా తక్కువ మందితో ఇంట్రాక్షన్ ఉండే విధంగా చూసుకోండి వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎవరైనా మీ కుటుంబ సభ్యులు మిమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి కూరగాయలు ఆకూరలు తీసుకోవడం బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని బట్టలు మార్చుకొని స్నానం చేసి లోపలికి రమ్మని చెప్పండి వాళ్ళని సైతం తరచూ శానిటైజర్ కానీ వేడి నీళ్ళు కానీ సబ్బెట్ నీళ్ళు కానీ కడుక్కోవడం అనేది చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోవడం అనేది తరచూ చేస్తుండమని చెప్పండి ఈ సమయంలో మంచి ఆహారము మంచి నిద్ర మంచి నీరు మంచి ఆలోచన మంచి మాట మంచి మనుషుల చుట్టూ మనకు అవసరం అవుతారు సో కాబట్టి మీ కుటుంబ నేపథ్యం అంతా కూడా చక్కగా శుభ్రంగా ఆరోగ్యకరంగా ఉండేలా చూసుకోండి దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పటికీ ఒక ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్ కూడా చనిపోలేదు కాబట్టి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాకపోతే మీకు మిగతా వారి కంటే ఎక్కువగా రిస్క్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంలో మీరు చేసిన చిన్న తప్పు నిర్ణయం ఏదైనా ఉంటే దానివల్ల కిడ్నీ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది గ్రాఫ్ట్ పాడైపోతుంది సో కొత్తగా తెచ్చుకున్నటువంటి కిడ్నీ పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఏం చేసుకుంటున్నారో ఏం చేస్తున్నారో మీ డాక్టర్ ఏవైతే మిమ్మల్ని చూస్తున్నారో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తర్వాత వారి పర్వేక్షణలో ఉండండి వాళ్ళతో ఎప్పుడు టచ్లో ఉండండి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వినండి సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా మీ డాక్టర్ని ఎప్పుడు సంప్రదిస్తూ ఉండండి మీరే కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్న డాక్టర్ చెప్పండి డాక్టర్ ఏం సలహాలు చెప్తున్నారో వాటిని పాటించండి శుభ్రంగా ఉండండి అది మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది మీ మందులు జాగ్రత్తగా వేసుకోండి అది మీ కిడ్నీని కాపాడతాయి కాబట్టి ఈ సందర్భం చాలా తాత్కాలికమైనది ఈ సంశయం మనకి కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత పూర్తిగా మనకి సంశయం అంతా తొలగిపోయి వైరస్ పూర్తి మటమ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అప్పటిదాకా మనం ఆశావాద దృక్పథంతో మనందరం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ తర్వాత మనకు వచ్చే జబ్బులు చించిన ఏమైనా ఉంటే వాడిని చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సమస్యని ఈ కాలాన్ని ఈ సమయాన్ని ఈ విధంగా సాగిపోనివ్వండి అప్పటిదాకా శుభ్రంగా ఉండండి మంచి ఆహారం తీసుకోండి ఎలవేలా మీ డాక్టర్ యొక్క పర్యవేక్షణలో ఉంటూ వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతూ మీ ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకునే ప్రయత్నం